regresamos para la Convergencia y divergencia, ¿qué es eso? Una película. ¿No? <risa> Más o menos. No, es una serie. <risa> <risa> Será una miniserie, 13 capítulos, no sé. En este tutorial, vamos a discutir una serie de series que se llaman Convergent y Divergent. Let's start by writing out a typical geometric series. It starts with a number, here we'll call it A, and each term in the series is equal to the previous term times the number R. So we have A plus AR plus AR squared plus AR cubed and so on, up to A times R to the N. First off, how many terms are there in this series? ¿Cuántos términos hay en esa serie? A, N menos uno, N, N más uno. N más uno. Correcto, están estudiando. Right, there are n plus one terms here. So if this were a longer series, then this sum would be partial sum number n plus one, or a n plus one. The first partial sum would be just a by itself. The second partial sum would be a plus a r, which are the first two terms. And a n plus one is the sum of the first n plus one terms. Now let's see if you can remember what the sum is for a geometric series. Given the numbers a and r, which of the following is a formula for this sum? ¿Cuál de las siguientes es la suma de la fórmula para la sumatoria? De la sumatoria parcial de una serie geométrica. A R, A entre R, A por 1 menos R entre R, o A por 1 menos R a la N más 1 entre 1 más R, menos R. ¿Cuál de esas cuatro es la fórmula para obtener o calcular la suma parcial? en una serie geométrica. Ahora ya se trabaja. Ya ves por qué las hemos estudiado, ya nos bloqueamos. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿La última? A lo mejor no están, no están estudiando, pero sí están acordando. Ok, ahora vamos a ver un ejemplo. Aquí es una serie geométrica. 1 más 2 más 4 más 8 más 16 y así. So up to 1,024. These are powers of 2. Try finding the sum of this series. ¿Cuál es la sumatoria de esta serie? La sumatoria de esta serie. De esa serie de 1 más 2 más 4 más 8 más, 8 más hasta más 1,024. Acá tenemos la fórmula. A es ¿cuánto vale A? 1 ¿cuánto vale R? R es la proporción porque es una serie geométrica ¿de qué manera? ¿de qué manera? R es, el, pues, es, es el, la proporción por la cual hay que multiplicar a 1 para obtener los siguientes términos de la serie A es 1 R, ¿cómo obtengo el 2 a partir de A? Multiplicando 1 por 2. 2 al cuadrado sería 4, por 1 es 4. 2 al cubo es 8, por 1 es 8. Entonces ya tengo R. ¿Cuánto es N más 1? ¿Cuánto es N? ¿Cómo puedo tener el 24? R es 2. A me simplifica, es 1. Entonces me quedaría, ¿a qué potencia debo, tener, debo elevar el 2 para obtener mi 24? ¿Al cuadrado? Al cuadrado. ¿Y el 24? No. No. Vaya probando las diferentes potencias. Al cubo es 8. A la cuarta es 16. A la quinta a la sexta, a la séptima, a la cual es n. Hasta que lo encuentre, hay que buscarlo.
a la octava, a la novena, a la décima, a la... ¿A la décima? Sí. ¿Sí? Entonces, n es 10, n más 1 es 11. Sustituyan 1 por 1 menos 2 a la 11 entre 1 menos 2. Y de esa manera tenemos lo que hay que escribir aquí. es igual a 1 es 1 menos 2 a la 11 por 1 menos 2 y esto es igual a ¿cuánto? 2049 2047 correcto Exact 2047. For this geometric series, A, the first term in the series, is 1, and R, the ratio between the terms in the series, is 2. So for a series in which R equals 2, what happens to the partial sum A n as n gets really, really big? Cuando n es muy, muy grande, ¿qué sucede con la sumatoria de esta serie? Se detiene, deja de crecer cuando n es mayor a 100, se acerca a un número específico, sigue hasta cero o sigue al infinito. Sigue sí, infinito, ¿no? Cada vez va creciendo más, 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 más. Right. The partial sums go off to infinity. Let's look at some of the partial sums for this series. A1 is 1, A2 is 1 plus 2, which is 3, A3 is 7, A4 is 15, A5 is 31. And if we skip ahead to A11, it's 2047. Each partial sum is more than twice the previous one, and they get infinitely big if you keep going. Let's look at a second example, one that behaves a little differently. Can you find the sum of this geometric series? Bueno, 1 que multiplica a 1 menos la razón o proporción. ¿Cuál es la razón? 2. 2 era para la serie que íbamos a cerrar. Ahora es, el segundo término es un medio. ¿Cuál número multiplicado por 1 me da un medio? Un medio. Entonces sería un medio o punto 5 a la n más 1, ¿cuánto vale n? Fíjense, el último término es 1 entre 1024. ¿Una pista? ¿Cómo obtengo 1024? Ya lo que a saber. Nada más que ahora es el inverso. To evaluate the sum, we need to find little a, little r, and little n. Little a is the first term, which is 1. Little r is the ratio between terms, so we can take that term divided by that term, for example. We get 1 eighth divided by a fourth, which is a half. And to find little n, we need to look at the last term. The expression for the last term is a times r to the n. And in our example, that's 1 over 1024. We know what little a and little r are, so if we plug those in, we get 1 times 1 half to the n equals 1 over 1024. Another way to write the left side is 1 to the n, or 1, divided by 2 to the n. 
and the right side is 1 over 1024, which means that 2 to the n is equal to 1024. And if we take the log base 2 of both sides, we find that n is equal to 10. Now that we know little n, little r, little a, you can plug them into a formula to find the sum. Entonces tenemos a la 11 entre 1 menos medio. ¿Cuánto es? 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 Yeah, so for this one, r is equal to a half. For geometric series in which r equals a half, like this one, what happens to the partial sum, a n, when n gets really, really big? ¿Qué sucede cuando n es muy grande? Muy, muy, muy grande. Se deja de crecer, o de aumentar después de que n es mayor a 100, se acerca a un número específico, se va a cero o se va a infinito. ¿Infinito? No. Es la segunda. A un número específico, en este caso sería, si es 1.999, se acerca a 2. Right. Rather than going off to infinity, this series approaches a specific number. Let's take a look. The first partial sum is 1. The second is 1.5. The third is 1.75. A4 is 1.875. A5 is 1.9375, and A11 is about 1.999. These partial sums are getting closer and closer to 2. And that's what it means to call a series convergent. It means that the partial sums are approaching a single finite value. We say it's finite because for a series to be convergent, it can't go off to infinity. And the series 1 plus a half plus a quarter plus an eighth and so on is convergent since the partial sums approach 2. If you were to add up the infinitely many terms in this series, you would say that the sum of this infinite geometric series is exactly 2. Meanwhile, a divergent series is one whose partial sums don't approach a single value, or whose partial sums go off to plus or minus infinity. And the geometric series with r equals 2 is an example of a divergent series. If you keep adding up larger and larger powers of 2, the partial sums go to infinity. Let's look at one last example, a series in which the nth term is equal to minus 1 to the nth power. Minus 1 to an odd power is still minus 1, while minus 1 to an even power equals positive 1. So this series is equal to minus 1, plus 1, minus 1, plus 1, minus 1, plus 1, and so on. Is this an example of a convergent or divergent series? Entonces, conclusión hasta ahorita. Eh, si la sumatoria de una serie tiende a un número infinito, positivo o negativo, es divergente. Si la sumatoria de una serie tiende a un número específico, 
positivo o negativo es convergente. En este caso, tenemos una serie de números positivos y negativos. Menos 1, más 1, menos 1, más 1, menos 1, más 1. Y nos está indicando que es una serie infinita. ¿Es convergente o divergente? Divergente. Right. This one is divergent. To see why, let's look at the partial sums. A1 is minus 1. A2 is minus 1 plus 1, so that's 0. A3 is again minus 1. A4 is 0. And this switching off between minus 1 and 0 keeps going and continues forever if the series is infinite. While the partial sums don't go off to plus or minus infinity, they never converge to a single value. So this series is still divergent. In the next few tutorials, we'll look at different series and find ways to determine if they're convergent or divergent. Lo que vemos entonces es que hay un caso, un tipo de series que son divergentes no porque tienen la infinita, la sumatoria, sino porque no llega a un número específico, no se acerca a un número específico, a un valor específico. ¿sí? Va oscilando entre valores, entre números. Por eso es una serie divergente. Muy buen trabajo. Vamos a lo que sigue. Series geométricas infinitas. Here we'll work out a formula for finding the sum of infinite geometric series. Series can be convergent or divergent. Here's an example of a divergent geometric series. If you add up all the terms, it goes to positive infinity. And here's an example of a convergent geometric series. If you add up all the terms here, the sum of this series approaches 2. Let's work out a formula for finding the sums of convergent geometric series that have infinitely many terms. Here's our typical geometric series. It starts with A, and each term in the series is equal to the previous term times the number R. So we have A plus AR plus AR squared, and so on, up to A times R to the N minus 1. There are a total of N terms here, so if we extended this series infinitely, we would call this the nth partial sum, or AN. Which of the following is an expression for the partial sum AN in terms of little a, r, and n? Tenemos aquí esta serie geométrica. ¿Cuál sería una forma equivalente de escribir la enésima suma parcial en términos de a, r y n? La enésima suma parcial. ¿Cuál sería? A entre 1 menos R, A por 1 menos R a la N menos 1 entre 1 menos R, A por 1 menos R a la N entre 1 menos R, o A por 1 menos R a la N más 1 entre 1 menos R. ¿Cuál era? ¿O cuál es? ¿Cuál? ¿La cuarta? This formula was derived in another tutorial. The first term, little a, times 1 minus r to the n in the numerator, divided by 1 minus r in the denominator. The thing to remember with this formula is that the power of r in the numerator here is always one bigger than the power of r in the last term here. So if this was n, that's n minus 1. This would have been n plus 1 instead of n. OK, now suppose we want to find the sum of an infinite geometric series. Which of the following is a formula for the sum of an infinite geometric series? ¿Cuál de estas es la suma para una serie infinita? El límite de 1 entre a sub n cuando n tiende a infinito, el límite de a sub n por r cuando n tiende a infinito, el límite de a sub n cuando n tiende a infinito, o el límite de a cuadrada sub n cuando n tiende a infinito. ¿Cuál de esas sería? la fórmula para la sumatoria de una serie geométrica infinita. ¿Cuál? La primera. 
primera? ¿No? ¿Otra opción? ¿La segunda? ¿Tampoco? ¿De Tim Marín de Otting Way? Vamos a ver cuál es el Tim Marín. If we had a sub 10, big a sub 10, we're going to add the first 10 terms. a plus ar plus everything up to a times r to the 9. But that's not quite an infinite series. a sub 100 is a little closer because we're adding up a plus ar plus ar to the 9, but then we keep going up to ar to the 99. If we had a sub 1000, It would be even closer because we have a plus ar plus everything up to a times r to the 999. So we'd be adding up a thousand terms. If we really want to get an infinite series, we need to take a sub n and we want n to be really, really big. So we want the limit as n goes to infinity. That's that guy there. Right. A n is a partial sum that represents the sum of the first n terms in the series. So if we take the limit as n goes to infinity, then we'll be adding up all the infinitely many terms in the infinite series. Now, under what conditions will an infinite geometric series converge? El valor absoluto del coeficiente es menor o igual a 1, cuando el valor absoluto del coeficiente es menor que 1, cuando eh, el primer término es menor que 1 o igual, o cuando el menor término es solamente menor que 1. La primera. La primera. La cuarta. La primera. An infinite geometric series converges whenever this limit is finite. Let's write the limit out here. The limit is n goes to infinity of little a times 1 minus r to the n, all divided by 1 minus r. The only place n appears in this limit is in this term here. So let's figure out when that's going to converge and diverge. If r is big, say r is bigger than 1, what's going to happen? Well, if we take big numbers and raise them to higher and higher powers, we're going to get bigger and bigger numbers. So the sequence is going to diverge. Now, actually, we only care about big numbers, including big negative numbers. If you take negative 4 and raise it to higher and higher powers, it's also going to diverge. So let's just put absolute values around this r to take both situations into account. What happens if we take a small number and raise it to higher and higher powers? Well, if we take a small number like a half or 0.8 or anything less than 1 and raise it to a bigger and bigger power, we're going to get 0 eventually. So the sequence on the left is going to converge. Finally, what happens if r is equal to 1, or if the size of r is equal to 1? Now, there's two cases. If r is equal to 1, Our sequence looks like a plus a plus a plus a, and that's going to diverge as long as a is zero. If r equals minus one, it's going to be a and then minus one times a, which is minus a, and then r squared times a is going to be plus a again, and it's going to alternate between a and minus a. Now, the partial sums for that series switch between a and zero but that still means they diverge. Again, as long as a is zero. So the only time we're guaranteed to converge is when r is less than one, or the size of r is less than one. Y de hecho ya vimos ejemplos de cada una de ellas. ¿Sí? Esta sería la que era menos uno más uno, menos uno más uno. Estas serían este, las, las de las series geométricas como la primera que vimos y esta es como la segunda donde teníamos uno más un medio más un cuarto son todos números menores que uno son números fraccionales mayores que cero son menores que cero great, now let's see how you got that 
We said the sum of an infinite series is the limit of the nth partial sum, a n, as n goes to infinity. We said a n is equal to this expression here, a times 1 minus r to the n over 1 minus r. So taking the limit as n goes to infinity of a n means we're taking the limit as n goes to infinity for this expression as well. And now, if r is less than 1, then raising r to the nth power, where n is a really, really big number, will kill this term. Try raising a number between 0 and 1 to higher and higher powers, and you'll see that it goes to 0. If r is bigger than 1, then r to the n gets bigger as you increase the power n, making this whole expression bigger and bigger, causing the series to diverge. So infinite geometric series converge when r is less than 1. Let's come up with an exact formula for what they converge to by simplifying this expression. Can you evaluate this limit? Cuando el límite de 1 menos R a la N entre 1 menos R, cuando N es un límite, si R es un número racional, para potencias muy grandes, ¿qué sucede con el límite? No, ¿cuál es la expresión? ¿A qué se reduce la expresión cuando el límite de n es el infinito? Y r son números racionales. ¿Cuál de estas es la expresión? ¿Son dos? Ya sé. La segunda. Si no es la segunda, ¿cuál será? La primera. The only place n appears in this limit isn't this term here. If we have a small number r, say the absolute value of r is less than 1, what happens when we raise it to a very, very large power, say r to the n, if n goes to infinity? Well, bigger and bigger powers of small numbers get closer and closer to 0, so this is going to approach 0. What are we left with for the limit then? Well, we have a times 1 minus 0, over 1 minus r, which we can write as a over 1 minus r. Right. In the limit of large n, we said that r to the n goes to 0 when r is less than 1. So when we take this limit, we can replace the r to the n with a 0. 1 minus 0 is still 1. And we're multiplying this fraction by a, so let's move the a over to the numerator. And that's it. The sum of an infinite geometric series is a over 1 minus r, where a is the first term in the series, and r is the ratio between neighboring terms in the series. This formula is worth memorizing. It's pretty short, and it comes into play almost every time you see a geometric series. But remember, it only works when r is less than 1. When r is greater than or equal to 1, the infinite geometric series will diverge. Try out this last example. What's the sum of the infinite geometric series 3 plus 3 fifths plus 3 twenty fifths plus 3 over 125, and so on. Bien. Ok, entonces esa es la fórmula para una serie geométrica infinita siempre que el coeficiente sea racional. Coeficiente, no coeficiente, pues, el, la razón o proporción. La razón o proporción, R. Sea un número fraccionario o menor que 1. Y si eso es cierto, ¿cuál es la sumatoria de la serie geométrica que está ahí? 3 más 3 quintos más 3 entre 25 más 3 entre 25. ¿Cuál sería el resultado de esa sumatoria? ¿Cuánto vale A? 3. ¿Cuánto vale R? Si A es igual a 5, a ver. A es igual a 3. 
1 menos cuánto vale R. ¿Por cuánto multiplico el 3 para que me dé 3 quintos? ¿Cuánto? Tres entre uno menos un quinto. ¿Le va bien? Se le bajó la batería a la pila solar. Está nublado por eso. ¿Cuánto da? salió o no salió no salió, se quedó guardado sin miedo 3 entre 1 menos un quinto ¿cuánto? In this tutorial, we'll introduce another kind of series called an arithmetic geometric series. Here's an example of an arithmetic geometric series. Why do you think we're calling this an arithmetic geometric series? Y eso es cierto porque si eran, nos da tres opciones. Los numeradores son una secuencia aritmética y los denominadores son una secuencia geométrica. O los numeradores son una secuencia geométrica y los denominadores son una secuencia aritmética. O es una secuencia aritmética y la suma parcial eh, forma una secuencia geométrica. ¿Cuál de esas tres explicaciones nos satisface el definir a esa serie como una serie aritmética geométrica? Veamos, tenemos los numeradores y tenemos los denominadores. En los numeradores tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y en los tres es una secuencia de qué tipo? 
una secuencia aritmética, porque la diferencia entre cada uno de ellos, o la, cuando tengo el siguiente número, adicionándole un 1, más 1, más 1, más 1, es un número constante, por lo tanto es una secuencia aritmética. Los denominadores 1, 2, 4, 8, 16 y se indigesta entonces. Eh, es una secuencia ¿de qué tipo? ¿aritmética? no geométrica porque hay una proporción de 2 para obtener o una razón de 2 para obtener el siguiente número 1 por 2, 2 2 por 2, 4 por 2 8 por 2, 16 entonces es una secuencia geométrica ¿Cuál de esas tres explicaciones coinciden con la primera? Right. The numerators are an arithmetic sequence, 1, 2, 3, 4, 5, and so on. The denominators, meanwhile, are a geometric sequence. Each denominator is twice the previous one. It turns out that this sum converges. If you add up just the five terms shown here, what's the sum? Bien, entonces... Ah, resulta que esa secuencia es convergente o esa serie, pero serie, no sé, es serie, es convergente eh, ¿cuál sería el resultado de esa serie entonces? ¿cuál es la sumatoria de esa serie? 1 uno entre 1 uno, más 2 entre 2 más 3 entre 4 más 4 entre 8 más 5 entre 16 o con decir un entero Dos medios, tres cuartos, cuatro octavos, cinco dieciséisavos. ¿Cuál es la sumatoria? Este es uno más dos medios es un entero. Entonces sería uno más uno, dos más tres cuartos, uno, tres, dos tres cuartos, o dos menos setenta y cinco, más eh, cuatro octavos es un medio, o sea, un punto cinco. Entonces sea eh, ah, más 5 de 6 avos. ¿O qué tal que todo lo pasamos a 16 avos? Puede ser. O lo pueden obtener a partir de las. Pueden hacerlo con decimales. ¿Por qué de dos formas es que es válido? ¿Cuánto? 6.8 6. 6.8 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 3.56 Estos son 5 y 16 Aquí hay Aquí hay son 12 y 16 avos. Así son 16. No me quedas, son 32. 3.56. ¿Cuánto? 3 cuartos, ¿cuántos 16 avos son? 4 por 4 por 4, 16 3 por 4, 12 8 por 2, 16 eh, y 
serían la mitad, serían 8 16 avos. ¿Cuántos 16 avos son? Son 16, 16, son 32, más 12, son 44. 57. ¿Notan ya? Sí. 57, 16 avos. 57 y 16 avos. Ahí está. Es 3.5625. Ah, 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 sí. Por eso. ¿Cuánto dijiste? 3.5625. 25. Esto es importante. No se atacando. Now let's try to figure out exactly what the sum of the infinite series is equal to. To do that, we'll divide up these fractions. First, we'll keep 1 over 1 as 1 over 1. Next, we'll split up the 2 halves into 2 copies of 1 half. We can similarly split the 3 quarters into 3 copies of 1 quarter. 4 eighths becomes 4 copies of 1 eighth, and 5 sixteenths can be split up into 5 copies of 1 sixteenth. We can keep splitting up all the terms of this series up here, but for now, let's just look at the terms we've already shown here. Now let's find the sum of each of the rows here. What's the sum of this first row? 1 plus a half plus a quarter plus an eighth plus a sixteenth and so on. It's a geometric series, right? Okay. Entonces, ¿cuál es la sum de los medios? Cuatro octavos, cinco dieciséisavos. Cada una de estas a su vez es una serie. Bien. Eh, ¿Cuál sería la suma de la serie infinita? Un medio, un, uno entre un, un entero más un medio más un cuarto más un octavo más un dieciséisavo. Está esta de aquí. ¿Cuánto suma acá? Tres puntos cincuenta y seis cinco. No, 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 la daba. O sea, esta. No, esta. esta. Tendríamos que aplicar la forma. Lo usamos hace rato. The infinite series in this question is a geometric series. The first term, called little a, is just 1, and the ratio between terms, we can take the second term, divided by the first term, for instance, is a half. Every term is a half as big as the previous term. What's the sum for an infinite geometric series? Well, it's the first term over 1 minus the ratio. In that case, it's 1 over 1 minus a half, which is 2. Exactly right. The sum of this first row is 2. What's the sum of the second row? Second row adds up to one. What about the third row? La tercera. Oh, un medio. Right again. Menos un medio. And the fourth row adds up to a fourth. And the fifth row, which is the geometric series 1 16 plus 1 over 32 plus 1 over 64 and so on, adds up to an eighth. And these geometric series keep going. If we had split up more terms from the arithmetic geometric series up here, 
we'd have more geometric series down here that would be adding up. So this arithmetic geometric series up here also turns out to be the sum of 2 plus 1 plus a half plus a quarter plus an eighth and so on. And this is another geometric series. So what's the sum of this one? Right, the sum of this series is 4. So that's the sum of this arithmetic geometric series. It converges to 4. Finally, here are some basic rules about arithmetic geometric series. Their numerators are arithmetic, while their denominators are geometric. And those denominators have to be increasing, like in the example up here. Arithmetic geometric series always converge, and you can find their sum by rewriting them as multiple geometric series, just like we did for this one. Vamos a, a la mañana a ver. ¿Mañana? No, no, no. A la mañana. A la mañana. Más bien en la tarde, porque es a las 3. En la, en la mañana, en la tarde. Mañana por la tarde, vamos a ver las pruebas para verificar la convergencia en series eh, aritméticas. Nos vemos mañana por hoy por todo.